¿Está grabando? Está grabando. Ahora sí, muy bien. Señores, tenemos chingos de chisme. Eh, Spirit, primera vez que me en el chat, puedo ver que se ha grabado. Bienvenido. Hace un par de días, antes de ayer más concretamente, me empezaron a funar a, a mi queridísima Florencia Guillot. Florencia Guillot, para quienes no la topen, pues es una morra de que, pues, según yo, empezó haciendo TikToks en... en, en pues, Válgame la chingada en TikTok este, durante la pandemia y la madre. También tiene como que su canal de YouTube y sus otras redes sociales, pero como que su fuerte pues es el, es el TikTok, güey, ¿no? Es la típica TikToker. A mí los videos de ella me mamaban porque ya les he dicho que uno de mis, de mis gustos culposos son los videos, pues, de gente maquillándose, güey. No sé por qué. Son como los videos estos de cuando tratan el metal, metalurgia, no sé cómo se llama, que están como que pegándole a barras de metal y haciendo como que figuras y la chinga. Soy muy fan de eso y también de, pues... Los videos de maquillaje, güey, no sé por qué Pero los tutoriales de maquillaje me apendejan Y eh, entro como en un limbo de, de, de estupidez Y me quedo viéndolos Y puedo estar perfectamente una hora Viendo videos de, de morras y morros Maquillándose porque, no sé, güey Esa madre me emboba Entonces eh, me gustaba un chingo el, el contenido de la, de la Florencia y hubo una época, no sé si se acuerden Hace tiempo mi comadre subió este video a, a su TikTok en el que supuestamente como que la habían acoseitor, este... Va, vamos a escuchar qué fue lo que dijo mi comadre. Intentando grabar un video en la calle hasta que me pasó esto. ¿Puedes creer que ni siquiera llevaba cinco segundos en la calle cuando pasó este carro y este viejo rabo verde me hizo una cara que la verdad es que me incomodó muchísimo? Obviamente la cara que me hizo fue sabrosiando. Lo más irónico de todo... Esto lo vimos en su momento cuando salió, en, lo vimos en directo porque tratábamos como de detener en el frame adecuado la cara del señor y pues la neta en la cara no se le veía. Es que yo me salí a la calle para grabar un video para una campaña acerca del acoso callejero y justamente me pasó eso en la calle. Puede ser desde un chiflido, una mirada, hasta ya un acoso físico. Siento que desde que estamos muy chicas, hemos de cierta forma normalizado estar en la calle y que alguien nos chifle, nos diga mamacita, nos diga guapa y que sea un completamente extraño. No hay que normalizar esto. No es correcto que nadie te haga algún tipo de insinuación o te haga algún comentario acerca de tu físico. Pero te quiero decir que no estás sola y no estás solo. Hay personas que nos pueden ayudar en esto, tal como es la marca L'Oréal París con su iniciativa de Stand Up. Y bueno, aquí ya empieza con el, con el AD y tal, güey, ¿no? Y pues tiene, o sea, todo, todo el video sobre este tipo de temas, pues... Feministas, güey, ¿no? El, el típico tema así feminista y la chingada, güey, ¿no? Entonces como que, bueno, en su momento ya hicimos burla de eso. O sea, ya nos reímos y ya fue así como de que... ¡Qué exageración! Pero bueno, el punto es que a mi comadre la empezaron a funar. Ella tiene un podcast, la neta no sé cómo se llama el podcast, pero ella tiene un podcast y eh, salió este clip en el podcast donde, donde pues, sale ella y, y, y no mames. Bueno. Cuéntenos, por favor, cómo se conocieron, porque tienen una historia que la verdad está muy llamativa, así que quiero que nos cuenten todos los detalles. Yo le llevo a Pau entre 13 y 14 años. Fue en un Ajá. viaje que él iba con sus amigos, yo iba con mis amigos. Ya. Yo no le veo ningún problema, o sea, que el señor tenga 44 y que la chica tenga 30, no le veo ningún problema, no pasa nada, pero... Al final terminamos coincidiendo. Empezó a fluir rarísimo, ¿no? Uh -huh. Porque obviamente estábamos en canales distintos, te digo nada que ver. Ah. Yo iba, para que me entiendas, yo iba en secundaria. Ah, y ya Mau ya sabes, graduado. Y ya Mau, no, sí. no, Mau ah. ya chambeando. ¡Ja! ¡Ja! Se los voy a poner otra vez. Distintos, te digo nada que ver. Ah. Yo iba, para que me entiendas, yo iba en secundaria ah, y ya Mau sabes, ya graduado. Y ya Mau, no, no, sí. Mau ah. ya chambeando. Me acuerdo cuando yo estaba en secundaria y, güey, yo veía floricienta, ¿sabes? O sea, este <risa> claro. era una ñet, ¿sabes? Pero, por ejemplo, cuando ustedes se conocieron, ya sabían la edad de cada uno. Sí, sí, sí todo, siempre todo hubo claridad fácil, desde sí. el principio. Okay, sí. Bueno, yo tengo un hijo. No, de, yo, de, sí, factor sí, importante. Factor historia. importante. En cuanto la conocí, nunca dije, estoy platicando con una escuincla, una chavita. Ajá. Yo tampoco lo vi, dije, ahí este señor que. Bueno, yo así, ¿de qué está pasando? Porque insisto, todo pintaba para que no pudieran suceder las cosas. Que Marte me imagino. Ya, sí, mon, ajá, tú 28, allá 14, ajá, hay algo bien importante que dictamina que no se dé. Se llaman leyes. Pero bueno. Sino el shock de ustedes y aparte es el shock de pues, la sociedad o su círculo cercano. Sí, 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 todo eso influyó muchísimo. Las familias, ¿cómo lo tomaron? No, pues yo, mi papá vive fuera de México y tuve que hablarle y decirle, oye, pa, ahí voy, te quiero presentar a mi novio. Pero tu mamá, ¿qué dijo, pa? O sea, tu mamá no lo terminó de probar, ¿o oh, sí? Al final ya no. En general me quería poner muchas trabas. Bueno, y al final, en lo que terminó todo fue que 
te saliste de tu casa a los 18 años. Yo ya contaba los segundos así de que cuando cumplo 18 para irme de mi casa. <risa> Apágalo todo. <risa> Aquí sí que aplicó la de si hay pelito, no hay delito. <risa> es que sí, güey. O sea, no tiene sentido o sea, que hagas todo un TikTok quejándote de que hay pobrecitas nosotros y los chiflidos y la chingada y la cara que me hizo el señor. Y le aplaudes casi casi a un cabrón que cuando tenía, no sé, 28 por poner un número, la morrilla tenía 14, güey. Ya tenía 15 y ese güey tenía 29. O sea, ¿en qué pinche cabeza cabe, güey. Eso, güey. O sea, es como... O sea, si hubiera sido 10, 20 de 34 o 18 32, pues no hay pedo. Ya es mayor de edad. Que cojan como conejos, güey. Adelante, no hay pedo. Pero loco, está la secundaria, mamón. O sea, a, a la secundaria que lo, lo máximo que puedes tener es 15. Bueno, puedes tener más, ¿no? Pero dudo bastante que... O sea, no seas, vamos, o sea, se llevaban 14, güey. ¡Loco! ¡Loco! ¡Qué chingado! Y ajá, y ya tenía un hijo, o sea, es como de, bueno, eso es lo de menos, ¿no? O sea, que venga ya el paquete familiar, o sea, te, si te quieres tanquear el paquete familiar, pues tú sabrás qué tanta hambre tienes, ¿no? Pero bueno, el punto es que mi comadre, la Florencia, puso este comunicado, creo que en sus historias de Instagram, no estoy muy seguro, pero esta, esta imagen me la pasó una amiga, porque estábamos chismeando de eso. Y me, pon, y me pone, bruto, y pone la Florencia. Hola, guerreros. Siempre me ha inspirado crear y si hoy hago lo que hago es por ustedes. Me siento plena cuando puedo hacerlos felices o cuando me permiten aportarles algo positivo con mi contenido desde un tutorial de maquillaje, una perritragedia y hasta un episodio en VAT, que supongo que es su podcast. En este camino en el que muchos de ustedes me han acompañado, siempre me ha sumado tomar sus críticas constructivas. Con mi último contenido publicado, escucho y entiendo lo que me cuestionan. Sigo en este proceso de deconstrucción, aprendiendo, desaprendiendo y siempre buscando ser mi, verjor, mi, mi mejor versión para ustedes. Siempre estaré agradecida con quien me comparte su historia, pero también con quienes me cuestionan y me ayudan, especialmente porque estoy consciente del impacto que tienen mis plataformas y la responsabilidad que eso conlleva. Gracias a quienes me han acompañado, a quienes se han quedado y me han compartido crítica constructiva desde el respeto. Florencia. O sea, perdón, pero no perdón. O sea, lo siento, pero no lo siento. Y bueno, mi comadre subió unas historias a su Instagram. Eh, vamos a ver qué fue lo que dijo. Las palabras que yo les dije ayer, de verdad se las dije de corazón. No hay manera de bajarle el audio, ¿no? ¿Verdad? Este, le voy a bajar tantito yo aquí, güey, porque si está como que medio fuerte esta madre. Y le voy a bajar a mis audífonos porque esta mujer como que grita. Ahora sí, dale. Razón, y creo que claro estaba, pero por eso enfaticé en poner Florencia abajo, porque yo siempre, en general, en la vida, siempre he sido con este ideal de yo voy a hablar por Florencia, por la narrativa, perspectiva de Florencia y la responsabilidad de Florencia. Y porque al final del día, estas son mis redes, entonces únicamente quiero y voy a hablar por mí, lo que a mí me concierne y lo que a mí me responsabiliza, entonces me vas enfatizando un poquito en ese tema y yo siempre he sabido desde el día uno que yo empecé a hacer videos en pandemia, yo sé que va a haber mucha gente que no les va a gustar mi contenido, que no van a estar de acuerdo y que a lo mejor en algún momento sí les llegó a gustar, se llegaron a identificar y es un proceso de la vida que a lo mejor y luego pues puede pasar algo que ya no sea así. Sí, no tiene nada que ver con todo esto, pero sí. Entonces, como yo les dije ayer, mientras todo sea desde bajo la línea del respeto, creo que yo no me lo tomo mal, no me lo tomo en personal, entiendo y es válido que si ya no te gusta mi contenido, no te identificas, pues está bien que te quieras ir. La funa no tiene nada que ver con si les gusta o no el contenido, pero ok. No me lo tomo personal, se entiende. Y desde que yo publiqué esas palabras ayer, yo estoy muy consciente que no todo el mundo va a estar de acuerdo, que a lo mejor no todo el mundo lo va a entender o no les va a hacer sentido. Creo que eso... Yo lo tengo muy presente desde que empecé a hacer redes sociales. Creo que es imposible que todo el mundo le guste o coincida contigo con lo que publicas. Entonces, eso lo tengo muy presente. Ajá. Pero bueno, en general, lo, se los escribí de, de corazón. Y yo, en general, con mi contenido, pues, el objetivo nunca ha sido dañar a nadie. Al contrario, siempre ha sido, pues, mi objetivo tratar de transmitirles algo positivo. Y... Llámame loco. <risa> Pero que tiene de positivo que un güey de 28 ande con una de 14. 
Llámame loco. Y créanme que yo no soy la misma Florencia de 2020 que empezó a hacer contenido, ni soy la misma Florencia que ayer, ni que antier, ni que la semana pasada. Creo que todo, todos los días nos sirven para ser mejores personas. Ajá, pero nadie está criticando a la Florencia de 2020. Pero bueno, ok, está bien. Y construirnos, desconstruirnos Javier, y seguir aprendiendo. Entonces, yo creo que es lo que estos últimos tres días lo he tenido como muy presente. Y otra cosa que también tengo muy presente es que ahorita más que nunca lo que diga o no lo que diga, lo que haga, lo que publique va a estar como muy, pues, propenso a muchas opiniones de todo tipo, opiniones y o acciones. Entonces, pero creo que, o sea, les digo, yo no tengo control de lo que las, de, lo que las demás personas piensen, pero sí tengo control de lo que yo siento y pienso. Entonces, yo de verdad... Y esto no viene neta bajo ninguna estrategia de marketing o posicionarme como víctima en lo absoluto. O sea, yo simplemente ahorita les estoy abriendo mi corazón y nada más les quiero volver a enfatizar como les dije ayer, pero se los digo aquí cara a cara que la verdad mi objetivo con mi contenido nunca ha sido hacerle daño a nadie ni en lo absoluto. O sea, siempre he tratado yo de, de compartirles algo que nos haga felices a todos y o sea compartir contenido positivo. Ese siempre ha sido mi, mi objetivo. Entonces, ¿cómo se tornaron las cosas de verdad? No sé, tú dime. Me duele mucho, me pesa bastante y sí creo que marca un detonante muy importante en mi carrera. Y bueno, creo que para los que me siguen desde hace un rato saben que yo no es la primera vez que probablemente me suelte a llorar aquí en historias. O sea, no tiene nada que ver específicamente por lo que pasó con el último episodio. Simplemente, pues, pues voy a veces cuando yo lloro, pues lloro y se los publico. O sea, no, como les dije, la, la historia pasada no viene bajo ninguna estrategia. Lo absoluto, simplemente estoy hablando, güey, de corazón. Y cuando uno habla de corazón, pues pueden salir emociones. Entonces, como retomando lo que dije en la historia pasada al último, pues la verdad es que yo nunca ha sido mi objetivo dañar a nadie en lo absoluto. Eh, siempre viene todo yo desde una buena intención. Eh, entonces... De verdad, los quiero mucho. Muchas gracias a todas las personas que me escribieron palabras de apoyo y a aquellas personas que me dieron su opinión bajo el respeto con una crítica constructiva. Lo tomo muy en cuenta y yo sé que en general como creador de contenido hay muchas cosas en las que yo puedo seguir mejorando y tengo que mejorar. Eso sí, mira, ahora sí está diciendo algo congruente, chingama. No tiene nada que ver, bueno, sí tiene que ver, pero... Eh, y, uy, chingado, siempre se me acaba el tiempo. Y les voy a ser bien honesta, o sea, como que creo que yo este tema lo iba a dejar solamente a nivel comunicado de las palabras de ayer, pero la verdad creo que también eso no, no va conmigo, o sea, no va con la transparencia que yo siempre les, les he dado. Entonces creo que hoy me levanté y dije, ¿saben qué? Creo que quiero hablar un poquito más de este, de este tema y decirles otras cosas. Entonces, desde este punto ahorita vulnerable y transparente con ustedes, como les decía al inicio, esta plática es desde el corazón y cuando una plática viene desde el corazón, viene desde los sentimientos. Estos últimos días yo he pensado, razonado, pero también he sentido bastante. Entonces, les quiero decir y les quiero ofrecer una disculpa si con mi último episodio de Beta Triunfar dañé o perjudiqué a alguien directamente. La verdad es que mi intención nunca fue lastimar ni perjudicar a nadie ni transmitir un mal mensaje, al contrario. Y la verdad, en cómo se tornaron las cosas me ha, me ha dolido bastante. No era lo que, definitivamente yo no era lo que yo quería. Este... Vato, es que, o sea... <ríe> creo, creo que no está tan difícil, güey. ¿sabes? O sea, ¿saben qué raza? La cagué. O sea, en el momento que grabé el podcast, pues no me puse a analizar. No saqué las cuentas porque pues estaba... O sea, se me hizo bien curioso el tema. Cualquier cosa, güey. O sea, es como que se me hizo bien curioso el tema, güey. Y, y, y estaba tan entrado que no me puse a hacer las cuentas y no me di cuenta de que pues era un güey de 28 con una morra de 14, es como, o, o de 29 con 15, o, o 13 con 17, como sea, el punto es que está en secundaria y el otro güey ya con, con 28, como... De, la cagué, eh, sorry, este, si es cierto, o sea, pues ahora, ahora que lo pienso en frío, si está bien raro el rollo, o sea, si está bien, pues... Eh, no pedo, pero, o sea, tiene otro nombre Pero, pues, si está bien pedo el pedo Entonces, si está bien pedo el pedo <ríe> Es que no, puedo, no quiero decir la palabra Porque YouTube me lo pone en amarillo el video Pero, ajá, eh, el osito pedo, ajá, sí, eso O sea, si está así como bien, pues, pinche raro Este, ya bajé el podcast Porque, pues, a la fregada No quiero que esa madre se siga reproduciendo Sorry, la cagué Este, <ríe> para la otra voy a ponerle más atención A, a mi contenido y ya está. Así de fácil, güey. Es todo. O sea, porque, o sea, ¿para qué cantinflear, güey? O sea, ¿para qué chica? O sea, ¿qué necesidad hay de tanta pinche voltereta? Entonces les digo, no era algo que yo quería que se tornara en esto. Y 
otra idea, otro mensaje que yo quiero, quiero transmitir aquí, que yo también se los he transmitido por otras ocasiones, es que creo que una cosa, o sea, en general los creadores de contenido hay como dos líneas, ¿no? O sea, la línea personal y la línea laboral. Entonces yo ahorita con lo, en el último episodio de Beta Triunfar creo que me concernía mucho hablar también porque pues esto es como la parte laboral de Florencia, pero creo que con otras situaciones, por ejemplo, cuando yo terminé mi relación hace poquito, pues me pidieron muchas explicaciones, me pidieron que les contara por qué, y yo elegí no contarles porque es mi vida personal y yo no tengo por qué dar explicaciones de las decisiones que yo tomé en mi vida amorosa o con mi... Tartaja, en la comunidad de la belleza sí se habló mucho sobre la relación de Pau Florencia y su esposo. Se sabía que tenían diferencia de edad, pero no que la había conocido desde muy chica y encima Pau se burló un poco en sus historias acerca de que la estaban criticando. O sea... No entendí. <ríe> Sorry. <ríe> ¿Qué tiene que ver el exnovio en todo esto? <ríe> familia o con mis amigos, pero creo que sí tengo yo una responsabilidad de dar la cara cuando concierne temas laborales. Entonces, diciendo esto es también porque yo elegí hablar y obviamente con mis invitados yo siento siempre mucha responsabilidad y mucho aprecio porque aparte ellos no tienen ninguna recompensa tangible. Ellos me están regalando su tiempo y confianza. Pues. de grabar más episodios para, para el podcast, entonces yo de verdad siempre les tengo mucho agradecimiento y aprecio a cada uno de mis invitados en general desde que yo empecé el proyecto de Beta Triunfar porque me dan su tiempo. Sí, tenía como 15 y la conocía desde antes. A ver. 29 añitos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Me veo más grande o más chiquita? Actual en la escuela. Mi esposo y yo nos conocimos en Acapulco y fue amor a primera vista, aunque suene muy cursi, se los prometo que fue un flechazo instantáneo. Y desde que nos conocimos no nos dejamos de ver. Entre novios que vivimos juntos y casados, 14 años. Toda una vida. Aunque llevo muchos años junto con mi esposo, apenas vamos a cumplir 3 años de casados. Si Beauty Addicts, si sí esperamos tener hijos. Si haces las cuentas, ella tenía 11 o 2. Con 11 no estás en la secundaria, no seas mamón. Ajá, con 11 no estás en la secu. 14 y el 29. O sea, sí, sí, sí cuadra el, el 14-28, o sea, la cuenta que he estado haciendo yo. Él fue a la fiesta de 15 de ella con su hijo. No mami. <ríe> Qué feo. Y creo que el tiempo, más allá de una renumeración económica, creo que el tiempo es muy valioso. Entonces, muchas gracias a todos los que han ido a decidir ir a, han decidido ir al proyecto, darme su espacio, su tiempo, su confianza. Entonces, creo que, como les digo, yo ya estoy hablando por Florencia. Para mí, en cuanto a amistades, lazos y en cuanto a mi carrera, este suceso sí algo fue muy fuerte. Que me dejó mucho de Toda una vida. No te jode. Lleva al mismo tiempo conociendo lo que la edad que tiene cuando se conocieron. ¡Ja, mensajes, pero para mí, pues nada va a cambiar como ya era antes, entonces también quiero hacer, ser muy clara en que para mí este ya es el cierre de este tema porque me queda claro que va a haber muchas personas que a lo mejor no se les haga suficiente y que quieran o estén esperando más de mi parte, más... Sí, ajá, o sea, la gente que quiere sangre va a querer sangre sin importar cuántas disculpas des o cuánto perdón o cuánto expliques o ajá, Simón pero pues tampoco es como que haya explicado mucho, ¿verdad? Explicaciones más información, pero quiero ser súper clara que para mí ya este es el cierre. Es lo que yo me nació decirles y lo que siento que yo quiero y tenía que decirles. Y me refiero a cerrar el tema públicamente y ya para, vaya la redundancia, para cerrar y concluir es que, como yo les dije ayer, a mí lo que más me gusta y me apasiona en esta vida y si hago lo que hago es porque me encanta crear, entonces yo voy a seguir creando. Entonces, cuando yo me sienta lista, el día de hoy, el día de mañana, no sé, cuando yo lo vea pertinente, voy a volver al contenido normal. Y sí. Ah, y su primera funa, güey, cosita, güey, ya recibió su primera funa, güey. Ay. Se los quiero decir aquí súper transparentes, si he bloqueado muchas cuentas, no tengo por qué esconderlo, he bloqueado muchas cuentas, porque como yo les dije ayer, yo siempre voy a estar abierta a retroalimentación y crítica constructiva bajo la línea del respeto. Si hubo mensajes, comentarios de mucho odio, es por eso que yo en su momento también decidí restringir comentarios por respeto a mis invitados, porque no, al final del día yo no quiero dañar a nadie, ni, ni a ustedes, ni a mi familia, ni a mis amigos, ni a mis colegas, a nadie. Entonces, pues sí, eh, bloqueé muchas cuentas y voy a seguir bloqueando si yo siento que es la necesidad. Eh. Entonces, bueno, cerrado el tema. Hey. Los quiero mucho. Va. De verdad, los quiero bastante. A todos ah. mis guerreritos Banorte, a los 
viejos guerreros, a los guerreros recientes, a los nuevos guerreros que se nos unan, a todos los quiero mucho. Sí. Y bueno, adiós. Adiós. Un placer. Eh, se nota que es su primera funa, güey. O sea, con este comunicado, con las palabras en, en, en Instagram. El... Sí, se nota que es su primera funa, que está chiquita, güey. ¿sabes? O sea, chiquita en cuanto a creación de contenido. Creo que, creo que Florencia es mayor que yo. Cosa difícil, la verdad. Pinche anciano que soy. Pero, ajá, creo que la Florencia es más grande que yo. Pero bueno, está chiquita, güey. Es su primera funa. Entonces, ajá. No es su primera funa. Ya la han cancelado desde antes. ¡Oh! Sin vergüenza, hipócrita. Ok, ya, perdón. Eh, mi primera funa. <risa> de mi primera funa, yo me salvé. Mi primera funa. Ok, ya, perdón. Este, los de YouTube. Casi se me olvida. Eh, vénganse para Twitch, cabrones. Directo todos los días, 6 de la tarde, hora de México. Este numerito de aquí, cuando llegue a cuatro cifras. Si este número no llega a cuatro cifras, T1 va a perder el mundial la próxima semana. Así que si no quieren que Faker pierda otro mundial, se tienen que venir para YouTube. Si no, va a ser culpa de ustedes. Ya lo dije. Este, con permiso.